啊，各位久等啦、啊啊！我们今天呢，要来讲讲这个现在进行式。我们要说说道教中对瘟疫有什么样的看法。哦，自古以来，全世界的人类，我都是在跟各种的疫病对抗。人类的生活史基本上就是一个跟疫病作战的抗疫史。即便是在现代，哦，人类自认科学非常进步了，但是呢，我们依然正对抗了一场瘟疫。哦，相对在古时候，科学、医学都不是那么发达。哦，乡民们对于这种有传染性的疾病了解少之又少。哦，这种疫病呢是无形无状，又常常会突然冒出来夺人性命。哦，就是这个对瘟疫一无所知的恐惧，所以呢，让古人急切的想要对它做出一个解释。哦，这个时候呢，有一种说法就出现了：这个瘟疫的意志。它也通意识的意思，就是有某种力量呢，在意识着瘟鬼来行义。哦，那么究竟是谁可以操控这些施展瘟疫的异鬼呢？哦，在东晋时期有一篇道书，名为《女清鬼律》，相传呢是由太上下传人士，哦，并且由张天师教授为世人，在里面提到，在天地初开的时候，世间呢是充满着元气，万神不弃，没有任何的邪鬼。但是呢，随着时间流逝，诗人们开始学得越来越坏。毕竟学好不容易啊，哦，那这时的人鬼眼鬼心，而且呢，世间物欲横流，人们的不信大道。那由于诗人们自甘堕落，所以当时呢，已经不如同以往天地初开的时候，那一片祥和，开始出现了各种的邪鬼精怪。也就在此时，出现了五个鬼主。哦，这五个鬼主的麾下呢，各统领着数以万计的瘟鬼，在世间传播瘟疫。在《女清鬼律》之中，连名带姓的记载着这五位鬼主，分别是东方亲戚鬼主刘元达，他行恶风之病；南方四气鬼主张元伯，行热毒；西方白气鬼主赵公明，行助气，这是传染病；那北方黑气鬼主。中世纪，他行心腹绞痛之病；中央黄气鬼主史文业，他行恶疮。由于他们造成瘟疫的兴起，又被称作五方鬼主，或是五瘟主。我那在这个女清鬼律之中，我除了记载着五鬼主的姓名之外，还记载了大量的各种三精十怪、树妖虎鬼。之所以要这么做呢，是因为。想要教授世人们如何克制他们的方法，而这些精怪们的来历跟姓名就是非常重要的关键。在鬼律之中有提到，只要能够正确的识别你遇到的鬼怪，并且呼喊他的名字，你就能克制住他。哦，譬如说在《玉堂大法》里面有一段竹瘟符的咒语，就是这样写的：“赤堕五方瘟鬼，五之乳名，得入阴河，四季行瘟病。”这其实是来自于一种神秘又古老的观念，对鬼来说呢，就是你知道他的真实身份，等于他的底细已经都被你摸清了，他也就此就失去了神秘的力量，不能加害于你。好、哦，那关于这一点，很奇妙的，在西方他们也发展出类似的一个观念，我们可以常见在一些驱魔的电影里面。看到里面的神父，如果他要驱除这个附在这个人身上恶魔，他第一要务呢，就是要知道这个恶魔的名字。一旦他知道这恶魔的底细，就随时可以对这个恶魔放大招，把他赶回地狱了。但是呢，呼名驱鬼这个方法，只能算是治得了一时，我还不算是根本的克制方法。在《女清鬼律》之中，还有一部分其实写的是戒律，天师也是在里面告诫世人，如果不行道戒、不洁身之爱的话，都会遭殃。多行不义之人，都是鬼律里面那些鬼喜欢祸害的对象。而我们前面所提到，鬼律中的五位鬼主，刘璋、赵宗时，他们各统领着万鬼，在世间行瘟不义。最主要呢，他们是受命于上天，是承袭着天意。我来到下界行瘟，惩罚世人的。那这个呢，就是古人对于瘟疫的一个观念，瘟疫是天罚。哦，有一个传说，有一天，隋文帝杨坚见到有五位力士出现在半空中，这五位力士呢，都身穿着不同颜色的衣袍，手中持着各种的器物。那隋文帝这时开口问了旁边的太史张居人说。
，这五位神人是谁呢？张居人回答皇帝说，这五位力士是以春温张元伯为首的五温哦。如果见到这五位现身，代表国家要起瘟疫了。那皇帝一听，这还得了啊？马上问张居人说，有没有办法可以解救呢？哦，张居人回答皇帝说，这没得救了。这五温是代表上天派来的使者，他们是承袭着天意来到凡间来行瘟病。哎，果然那年发生了非常严重的瘟疫，死了非常多的人。啊，于是，在瘟疫过后，隋文帝特别立祠来供奉这五位瘟神，并且下诏封他们为将军，定在每年的五月五日来祭祀这五位五温使者。就在日后。有一位匡复真人，他巡游路过这五温池，并把这五位温神收服，成为他的部将。匡复真人他有一个圣号，叫做和温教主。顾名思义，他在这和温、壤温的这仪式里面是有非常重要的执掌。哦，包括在送王船的时候，也会见到匡复真人的圣号。光复真人，我们之后有机会再来特别的介绍。而且，其实瘟神最早是有道士在拜，也很少有专门祭祀瘟神的庙宇。哦，如果呢有人生病去找道士，那这道士呢他会设一个坛，然后把瘟神请出来，进行相关的法事，来帮信众驱除他身上的疫病。偶尔呢会出现那种纸扎的瘟神像，大功告成圆满之后，也是要火化归天。随着时间的推移，民间祭祀瘟神的信仰渐渐变得普遍，有些地方也都开始建庙供奉起瘟神。到了明清两代，几乎中国每一个省份都有瘟神的信仰。好，而五瘟神的信仰传到了福州，在那边呢蓬勃的发展。只不过呢，在福州不叫五瘟，也随着福建的官兵还有移民一路传到了台湾。目前呢，在台湾也是有非常多的信众。我相传五福大帝是古代的五位秀才，而这五位秀才的名字跟我们先前所提到鬼律中的五鬼主，还有五瘟使者基本上是相同，只有几个字呢有传朝上的差异。他们五人因为要赶考，刚好呢一起夜宿在福州，就是在夜里，他们无意间发现有瘟鬼要在水井里面施瘟，哦，他们心想不妙，明天乡民们起来用井水。一定是死伤惨重，虽然想要警告乡民，但又怕乡民们不相信，于是五人决定喝下井水，牺牲自己的性命来做警示。而乡民们也感念他们牺牲自己来阻止瘟疫，也因此他们后来成为了神，奉命统领瘟部。而在道经之中有记载，五帝死者他们是奉天符文，在世间行瘟病，可以说是代天行道。我要说到五瘟之中最忙碌的，应该就属西方秋瘟赵公明。我除了瘟神的身份，他也是统领鬼兵的鬼将。后来又因为护法有功，成为了玄坛赵元帅。到了后代，又被赋予了财神的神格，成为了五财神，神通广大，常常身兼数职。到此，可能大家会有个疑问。这五福大帝呢，是怎么从女清鬼律中的五鬼主，变成了古代的秀才读书人呢？啊，其实呢，这个要从当时的一个历史背景来说起。我们从当时的世人、文人他们所留下的一些笔记可以得知，当地的信仰被儒士、文人们认为是邪神淫祀。哦，经由他们的描述，这地方上的淫神祭祀是相当的铺张浪费。而且充斥着迷信的色彩，哦，而且甚至相传，当时呢，正好在迎神的时候，信众们扛着神教，刚好遇到了当地官员的教子，而乡民们见到官老爷，非但不恭敬，而且呢，还要叫官员们让路，因为呢，武帝的神教要过，啊，真是大胆刁民呐、啊！也因为这种种的原因加起来，哦，武帝的信仰呢，并没有受到官方的认可。哦，反而曾经多次受到官府的严令禁止。或许乡民们是为了信仰能够延续，开始在武帝的神格上进行了改造。而在当时呢，要成为官方认可的正式之神，有一个很关键的要素哦，就是该神奇要有功于社稷。而瘟神自古以来在民间呢，都是一个负面代名词啊。即便以道教的角度，瘟神
是替天行义，但其他人可不是这样想的。因此，从原本的武瘟死者，成为了牺牲自己、挡下瘟疫、救了许多百姓的独独人。哦，那这种借由神格上的转变。来向正统靠拢的一个情况，其实在一种地方信仰的神奇非常常见哦。譬如我们之前有介绍过的东岳太保温琼、温元帅，其实他最早是发源自中国温州的地方温神，而且早期这瘟疫的瘟字，其实用的就是这个三点水的瘟字哦，也因此温元帅的温姓也被认为有抑制瘟疫的意思。而温元帅呢，也确实有一段。关于瘟疫的传说，被收录在道藏之中。传说有一日，北极紫薇大帝派使者传下了一千多枚的瘟药，到了东岳泰山，并且命令岳父行瘟，惩罚世间不忠不孝、杀生害命之人。于是，东岳大帝受命之后，招来了温元帅，交付他行瘟的任务。那温元帅心想，这个瘟药一颗。就能让一千人染病啊！这一千颗全部下去，那还得了？人间已经是尸横遍野，他当下呢就动了慈悲之心，于是将瘟药全部一口气吞掉。这一千颗瘟药的毒性，即便是瘟太保也是受不了，他立即痛苦难当，化成一只猛鬼，到了东岳大帝驾前，跪倒在地，向岳帝爷请罪。啊，东岳大帝也只能如实禀报北帝。那、啊、后来是因为玄天上帝得知了温元帅的举动，知道温元帅他其实是出自于慈悲，想要救黎民百姓，于是他上奏北帝来帮温元帅挂保证，才能够大罪化险。而这种牺牲自己、挡下瘟疫的神话，也常见于其他跟瘟疫有关的神明身上。啊，呃，时代在往前呐、啊，我们的信仰也是要往前走。现在对抗瘟疫最好的方法就是相信专业，相信医学，不要过度迷信。那我们今天就说到这边，大家拜拜。